ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮತ್ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕ್ವಿಸ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಕಾಣಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಾನಿಯರು ಕಾಣಾನ್ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಣಾನ್ ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಿಂದ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನು ಕೂಡ ಆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಾಬಿರು ಫಿಲಿಸ್ತೀರು ಆತರ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದ ಕಲ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣನ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯವೇದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೇ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿರಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಮೈಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕ್ವಿಸ್ ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ವಿಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ವಿಸ್ ಗೋಬನ ಕಾಣನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನಕ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯಾರು ಕಾಣಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಅಪೋಸ್ತಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಯೋಹಾನ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಯೋಹಾನ ಯೋಹಾನ ಹ್ಮ್ 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 ಓಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೂತಿರುವ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ ಕಾನನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹನ್ನೆ ಜನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಆ ಜನರ ದೇಶವನ್
दूसरा हदमूर अध्याय बिगनिंग हदमूर अध्याय आरंभ दल विषय स्वार्थ सर पौल मोदे प्रयाण पौल मोदल उपदेशन स्टेपन अपोस्तल पाल ऐनार अपोस्तल पाल गोस विषय अंत स्टेपन कली सो अदे आंगलूत अदे स्टेपन अपोस्तल पाल अस्ट आल मैंडल हम अपोस्तल पाल आगे सोल आगे अदे पॉइंट प्रश्न ऐन अपोस्तल बंद स्टेपन कहते हैं ओके सो अपोस्तल पा सर उत्तर अपोस्तल पा ऐनमे विषयव इसेल जन विषय आगे अपोस्तल पा अंत मोदे हेबिटा वेरी गुड ओके खानन देश इरेसलम जन्मभूमि प्रवदी खानन देश इरेसलम जन्मभूमि प्रवदी इरेसलम जेरूसलेम जन्मभूमि कान देश आगता कान देश कान देश मुटकोलता कान देश अंदर पिचर नीलवा अब्रहम ओडाड प्लेस निम बैबल बैबल चार्ट को बैबल चार्ट अल अब्राह्म प्रयाण स्थल सर उत्तर मेले कानन देश इरेसलम जन्मभूमि प्रवदी यार हल्के विषय प्रयास पड़ता गुड उत्तर नोड़ना खानन देश अदे जन्म भूमि ते अमोरियन तु इतु जनन कारण प्रवादन विषय स्टडी जन्म भूमि आगे अंतलम कानन हट विषय गुड कृष्ण मत्र तुम्हारा क्वेश्चन केल्ती उट 
ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾನಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು ಹತ್ತು ಕಾನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಓಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೂವತ್ತೆರಡ ಬ್ರದ ಹೌದು ಮೂವತ್ತೈದು ಹದಿಮೂರು ಅವನು ಸಭೆಯವರಿಂದ ತೀರ್ಪು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಿನಿಂದ ಸಾಯದಂತೆ ಅದೇನು ಬ್ರದರ್ ಸಾಯದಂತೆ ಆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯೋರ್ದೋನ್ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆ ಮೂರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತು ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಬಹನನ್ನು ಆರು ಬ್ರದರ್ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯೋರ್ದೋನ್ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆ ಮೂರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತು ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಟ್ಟು ಆರು ಆದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಯೋರ್ಧನ್ ಆಚೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣ ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣ ಉದ್ದೇಶವೇನಿತ್ತು ಅದೇ ನೀವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕೂಡ ಪಾಠವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೋಡ್ದ ಕಾನನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಕಾನನನು ಯಾರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ಹಾಮನಿಗೆ ಹಾಮನಿಗೆ ದಾಸನ ದಾಸನಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಾನನು ಯಾರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಮನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನು ಕಾನನ್ ಇವನು ಹಾಮನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನು ದಾಸನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾನೇನು ತಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸನಾಗಲಿ ಅವನು ಅವನು 
ಅದನ್ನು ಅವನ್ ಅಂದನು ಅವನು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇನ ಬ್ರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಓದ್ ಹ್ಮ್ ಖಾನ್ಯಾನ್ಯನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದಾಸ ದಾಸನಾಗಲಿ ಅಂದನು ಅವನು ಇನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕ್ಷೇಮನ ದೇವರಾದೇ ಹೋನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವಾಗಲಿ ಖಾನ್ಯಾನ್ಯನು ಅವನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಲಿ ಹೆಫೇತನು ದೇವರ ಎಫೇತನು ದೇವರು ಎಫೇತನ ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷೇಮನ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ ದಾಸವಾಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ ಎಂಬದ್ದು ಪ್ರಳಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಉತ್ತರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನಂತ ನೋಹಣಿ ಹ್ಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಓದಿದೀವಲ್ಲ ಶೇಮರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಫೇತರಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿ ನಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಓ ನೋವನ ನಾವೊಂದು ಮೂರ್ ಜನರಿಂದ ಜನಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ವಾ ಫರ್ದರ್ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲ್ವಾ ಅದ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ವಾ ಆಗ್ಬೇಕಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸ್ತರಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ನೀತಿನ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫೇ ಇದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನಪಾಠವಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡ್ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮನಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಸಿಂಹನನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದ ಇವುಗಳೇ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೋಬ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನ ಫಿಲಿಪ್ಯ ಭಾರತಲೋಮಾಯ ತೋಮ ಸುಂಕದ ಮಥಾಯ ಅಲ್ಪಾಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬ್ ದತ್ತಾಯ ಮಥಾಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸಿಮೋನ್ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದ ಇವುಗಳೇ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿದನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಳೆದೆನೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಸಮರ್ಯ ದೂರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಬರದ 
ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೇರಿ ಸುಲ್ತಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನನ್ಯಾಜ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಹನ ಕಾನನ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನನಿಯರ ಕುಮಾರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಓ ಇಶಾಖನೇ ಏನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಶಾಖನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಕಾನ್ಯನೆರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಇಶಾಖನನ್ನು ಇಶಾಖನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಅವನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಕಾನ್ಯನೇರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಖಾನಿರಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಶಾಖನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನನಿರ್ಲಿ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶಾ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ರೆಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗುವಂತ ಇವ್ರು ಏಷಾವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಾ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅದು ಇನ್ಕೇಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏನೇ ಅದೇ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ರಬೇಕಳು ಇಶಾಖನಿಗೆ ಇತಿಹಾರದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು ಯಾಕೋಬನು ಆ ಈ ದೇಶದವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಏನಾಯ್ತು 
ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಸರವಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬಲ್ ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೊಬ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬರ ಖಾನನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಐಗುಪ್ತ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೋಶಪ್ಪನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಶುವ ಯೋಶುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನ ಯೋಸೇಪನ್ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಏಳು ವರ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷ ಹೋಗದ ಕಾಲ ಏಳು ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಬರಗಾಲ ಬಿರು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಕಾಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಯಾಕೋಗು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಧಾನ್ಯ ತರಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಸೇಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಸೊ ರೈಟ್ ಯೋಸೇಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕೋ ಬೋಯ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಶಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾನನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲ ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯೋಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂ ಬರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಬರ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಸರ್ವ ಕಾಣನ್ ರಾಜರು ಯಹೋನು ಇಸ್ರೇಲರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಎದೆಯ ಎದೆಯೊಡೆದು ಹೋಯಿತು ಸರ್ವ ಕಾಣನ್ ರಾಜರು ಯಹೋವನು ಇಸ್ರೇಲರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಎದೆಯೊಡೆದು ಹೋಯಿತು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಕರೆನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎದೆ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ರದರ್ ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಮೂರ್ ಜನನ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಇದು ದೇವ್ ದೂತರ್ನ ಒಡ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬ್ರದರ್ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದೆ ಒಡ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳೈತೆ ಹೇಳೈತೆ ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಓದಿ ಯೋಶ್ವ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ಸತಿ ಓದ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಐತೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವನು ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ್ದನು ಅವಳು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಒಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಬತ್ತಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಿಹೋನ್ ಓಗ್ ಎಂಬ ಅಮೂರ್ಯ ರಾಸರ ಇಬ್ಬರ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಯೋಶ್ವ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯೋಧಾನಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಓದ್ತೀರಾ ಹೋದ್ರಿ ಹೋದ್ರ ಯೋಧಾನಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೋರಿ ಅಮೋರಿಯರು ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸರ್ವ ಕಾನಾನ್ಯ ರಾಜ ರಾಜರು ಯೋಹವನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯೋ ಯೋಧಾನನ್ನು ಬತ್ತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಸಿದ್ದ ದಾಟಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಕೇಳ ಕೇಳಲು ಅವರು ಎದೆ ಒಡೆ ಎದೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋರ್ಧ ನದಿಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿನ ರಾಜರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ಆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯೋಳದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹರಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣ ದೇಶದ ಹತ್ತತ್ರ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಳದ ನದಿನ ದಾಟ್ ಬರೋ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಕಾನನ್ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮೋಸೆಗೆ ಮೋಸೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೋಸೆ ಬಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀರ್ ನೀರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೀ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಡೆದು ಬಂಡೆಗೆ ಒಡೆದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ನೀನ್ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರ್ದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಶೆನ ನೆಬ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವೈಭವನ ನೋಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಕಾಣಿಲ್ಲದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತವೇನು ಮಗಳಿಗೆ
ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ತೂರ್ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಓದನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಹದಿನೈದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಓದನು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನೆರೊಬ್ಬಳು ಹೊರಟು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವದ ಕಾಟ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ದೆವ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೆವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ತರಲ್ಪಟ್ಟ ದೂತ್ರ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನನೀಯಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಟ್ಟನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕೆ ಸರಾಯ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಕಾನಾನ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಸಮಯ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಖ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಿತ್ತು ಈ ಕಾಣಾನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಮಕಾನನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪರಮಕಾನನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಟ್ಟಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರವೀಣತೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಇದ್ರಾಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನನೀಯರು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಐಗುಪ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಾಬಿಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೈಸ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಮಾಂಸ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾನನೀಯರು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರು ವರ್ಷ ಆಲಕ್ಕೆ ಕಾನನ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನನೀಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಈಗ ಪರಮಕಾನನ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿಲ್ಲ
ಬಲವಾನ್ಗಳು ರಾಕ್ಷಸ ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನನೇರು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೌದು ಅಸಹ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅವರ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಗ್ರಾರಾಧನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ತಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವ್ದೋ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಡದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಗ್ರಹ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳ ವಿಷಯನ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಕಲಿತಾರೆ ಇವರ ಮೈಂಡ್ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರೇನಾದ್ರು ಕಾನಾನಿಯರ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇವ್ರು ರೂಢಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಗು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಮಗುವಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ದೇವರ ಕೋಪ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಗೋದು ನಿಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿದ್ರು ಒಂದು ಏನು ರೀತಿಯ ಜನಾಂಗದವರಿದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಏಳು ಕಾರ್ಯಗಳಿತ್ತ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಏಳು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯೋಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯೋಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯೋಕ್ತಿ ಆರನೇ ದೇಹ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಹದಿನಾರು ಓದ್ ಕರೆ ಯೋನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಆರು ವಿಷಯ ಹೌದು ಏಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹಾಯಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಯಾವ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಸುಳಿನ ನಾಳಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷ ದುರಾಚಿನ ಹೃದಯ ಕೇಡು ಮಾಡಲು ತೊರೆ ಪಡುವ ಕಾಲು ಅಸತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಈಗೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಅಸಹ್ಯ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನಾನಿಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಳು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗುಣ ನನ್ನ ತಿಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗ್ತೀರ ಯಾರಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾ
ರಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಬ್ ಈಸಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾಕಬ್ ನಿಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನನೀರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಡುಗಿನ ತಗೊಂಬೇಡ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ಕು ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಸಾಗ ಸಹವಾಸ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅದ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಲೋಕದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಬರೋರು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಲೈಫ್ ಏ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾ ಬಿಲೋನ್ ಇಂದಲೋ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಇಂದಲೋ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತಿಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಸತ್ತಿಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯನ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ದು ನಾಶ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಕಿವಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸಾರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಗವಾಸ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲೋಕದ ಬೇರೆ ಏನೋ ಗೆಲತನ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಸ್ ಕಿಸ್ತು ನಿನ್ನ ಬಲಗನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹವಾಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಾನನೀರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಬಲಗೈ ತರ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ನ ಕಾನನಿಯನ್ನ ಅವ್ನ ಗುರುಗಳ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಳಿಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಬಲಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲೀಜನ ತುಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತೊಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ತೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ಮ ನಾವ್ ಇತರ ತುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತ ನಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಸಗಿಲ ನಾವೇನಾದ್ರು
ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಭೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕರೆ ಇದೆ ನಾವು ಓಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮ ಪರದವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಿದೆ ರೋಮ ರೋಮ ಪರದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಿದ್ರು ಓದಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದಾಯ್ತದ್ರು ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಇದೆರಡು ಇದೆರಡು ಮಾತನ ಗಮನಿಸಿ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಏನಿದು ಮೀಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮೀಸಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಮೀಸಲು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಇವ್ರು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋಕದವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸಲು ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ ಅದು ಮೀಸಲು ಅದು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಹಾ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಚೇರ್ ನ ಒಬ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು ಆತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೀಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಎರಡನೇದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಇಡ್ಸಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಸುಮ್ನೆ ಇಡ್ಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಈ ಕಾಣ ನೀರಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರ ಸಹವಾಸ ಕೂಡ ಇಡ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಕರ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಸಿದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಮೋಶೆ ಕೊನೆಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಸದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮ ಕಣನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಇರುವಂತ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ನ ಅಂಧಕಾರ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸ ಬಲಹೀನತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ದ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಬೆಂಬಲ ದೇವರ ಸಹಕಾರ ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಪೈತ್ರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ದೇವರಿಗೆ ಇಡ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸೋಣ ಹ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು